আই সি বি স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা চলে আসলাম জয়েন্ট স্টক কোম্পানির দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাস আজকে দেখো আমরা কীভাবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির অঙ্কগুলো করতে হয় তো এই লেকচারটা তুমি যদি বুঝতে চাও ওপরে আই বাটনে ক্লিক করে প্রথম লেকচারটি দেখে আসতে হবে অথবা ডেসক্রিপশান বংশে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকেও দেখে আসতে পারো তো কথা না বলে আমরা শুরু করছি আজকের দ্বিতীয় ক্লাস তো আজকে আমাদের উদ্দীপক হচ্ছে বিটা লিমিটেড প্রতিটি একশো টাকা মূল্যে দশ হাজার শেয়ার নিয়ে অনুমোদিত হয় অর্থাৎ নিবন্ধিত হয় কোম্পানি আট হাজার শেয়ার বিক্রির জন্য বাজার ইস্যু করে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন করে মোট বারো হাজার শেয়ার আবেদন পাওয়া গেল অতিরিক্ত শেয়ারের টাকা ফেরত দিয়ে বাকি শেয়ারগুলো যথাযথভাবে বন্টন করা হলো তো তার সামার যদি আমরা দেখি কী হবে কোম্পানি নিবন্ধন পায় দশ হাজার শেয়ার সংখ্যা নিয়ে কেমন এবং বাজারে বিক্রি করার জন্য ইস্যু করে বা বিজ্ঞাপন করে আট হাজার শেয়ার নিয়ে এই বিষয়গুলো যদি ভালো করে না বুঝো তাহলে তুমি যাওয়া দাঁড়া বুঝতে পারবো না তো দেখো তাহলে কোম্পানি নিবন্ধন পায় হচ্ছে দশ হাজার শেয়ার সংখ্যা নিয়ে নিবন্ধন পাইলে বা নিবন্ধন যখন সে পেয়ে যাবে বা অনুমোদন পেয়ে যাবে তখন সেটা নিয়ে কোনো যাবাদা করতে হবে না যাবাদা করতে হবে যেই শেয়ারগুলো বিক্রির জন্য বাজার ছাড়বে ছাড়ার পরেও যাবাদা হবে না ছাড়ার পরে যেগুলো পাবে ওইখান থেকে যাবাদা শুরু হবে ওকে তাহলে দেখো এখন কোম্পানি বাজারে ইস্যু করলো আট হাজার কিন্তু সে আবেদন পায় বারো হাজার এখানে একটু ভালো করে বুঝতে হবে কোম্পানি নিবন্ধন পায় নিবন্ধন বা অনুমোদন পায় দশ হাজার শেয়ার নিয়ে এবং বাজার ইস্যু করে আট হাজার এবং সে আবেদন পায় বারো হাজার তাহলে আমরা কত শেয়ার বেশি দেখতেছি আমরা দেখতেছি সে চার হাজার শেয়ার বেশি আবেদন পায় অর্থাৎ এগুলো বেশি শেয়ার সে চার হাজার শেয়ার বেশি আবেদন পায় এই শেয়ারগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত শেয়ার যেগুলো বেশি শেয়ার পাচ্ছে ওইগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত শেয়ার বলছে এই অতিরিক্ত শেয়ারটাকে ফেরত দিয়ে বাকি শেয়ার বলতে কোনগুলো বাকি বলতে যেগুলো বিক্রির জন্য বাজার ইস্যু করে এই আট হাজারকে বাকি শেয়ার এখানে বোঝাচ্ছে এই শেয়ারগুলো যথাযথভাবে বন্টন করা হলো এই হচ্ছে উদ্দীপকের মূল সামারি এখন আমরা যদি এখান থেকে যাবাদা করি করে নিয়ে যাবাদা ব্যাংক হিসাব তৈরি এবং আর্থিক গুণ তৈরি করি প্রথমে ক নম্বর আমরা যাবাদা তৈরি করতেছি দেখো প্রথম যাবাদা সেটা হচ্ছে কি আমরা আগে বলছিলাম গত ক্লাসে তুমি অবশ্যই গত ক্লাসটা দেখে আসবে তাহলে এটার জন্য তোমার এই ক্লাসটা বুঝতে তোমার অনেকটা সুবিধা হবে তো যাবাদা করতে গেলে আমাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে আমরা যারা কোম্পানি শেয়ারগুলো বাজারে বিজ্ঞাপন করবে বা প্রচারপত্র করবে ইস্যু করবে আর পাবলিকরা এই শেয়ারগুলো ক্রয় করবে ক্রয় করলে পাবলিকরা কোম্পানির ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো জমা করবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করলে কোম্পানির ব্যাংকের টাকা বাড়বে আর আমরা যারা পাবলিক যারা শেয়ার ক্রয় করবো আমাদের টাকা কমে যাবে তাহলে আমরা হচ্ছে শেয়ার আবেদনকারী আমাদের টাকা কমে যাবে আমরা ক্রেডিট হব আর মালিক ব্যাংকে মালিকের ব্যাংকে টাকা জমা পড়বে এই জন্য মালিকের ব্যাংক হিসাব ডেবিট হবে তাহলে যাওয়াটা প্রথমটা হচ্ছে কি ব্যাংক ডেবিট ডিআর দিয়ে আমি ডেবিট বুঝাচ্ছি এবং শেয়ার আবেদন ক্রেডিট কেমন তুমি চাইলে এখানে ব্যাখ্যা লিখতে পারো ব্যাখ্যা বলতে কি মানে যাবাদার ব্যাখ্যা কেমনভাবে দিবা বলতে পারো যেহেতু শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া গেল আমি যেহেতু ভিডিও করতেছি এই জন্য ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি না তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি তোমরা বুঝে নাও এখানে বলতে পারো যেহেতু শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া গেল আর একটু ব্যাখ্যা করা যদি বলো কী হবে এভাবে বলতে পারো প্রতিটি শেয়ার একশো টাকা মূল্যে কেমন বারো হাজার শেয়ার আবেদন পাওয়া গেল এখানে বলতে পারবা প্রতিটি শেয়ার একশো টাকা মূল্যে বারো হাজার শেয়ার আবেদন পাওয়া গেল তাহলে এখন প্রতিটি শেয়ার একশো টাকা মূল্যে যদি বারো হাজার শেয়ার হয় তাহলে গুণ করা কত হয় গুণ পায় এই যে দেখো বারো হাজার গুণ একশো বারো লক্ষ টাকা শেয়ার আবেদন পায় তাহলে আমরা এখানে ডেবিট দেবো বারো লক্ষ টাকা সেইভাবে আমরা ক্রেডিও লাগবো বারো লক্ষ টাকা যেহেতু যাবাদার নিম হচ্ছে প্রত্যেক ডেবিটে যা হয় ক্রেডিও সেই সমান পরিমাণ টাকা হতে হবে গেল প্রথম যাবাদা তাহলে এই টাকাগুলো এখন কোথায় আছে আমরা এই ক্লাসটা একটু লং টাইম নেব যেহেতু এটা আমাদের প্রথম অঙ্ক এই জন্য পরবর্তী ক্লাসগুলো তো আমরা তো লং টাইম নেব না খুব শর্টকাটে করে ফেলবো এগুলো তো দেখো যেহেতু প্রথম শেয়ারগুলো শেয়ার ব্যাংকে পায় এই জন্য ব্যাংক ডেবিট মানে কোম্পানির শেয়ারগুলো মানে পাবলিকের টাকাগুলো কোম্পানির ব্যাংকে জমা পড়ে এই জন্য ব্যাংক ডেবিট এবং পাবলিক বলতে যারা শেয়ার আবেদন করে তাদের তারা ব্যাংকে টাকা জমা দেয় মানে শেয়ার আবেদন ক্রেডিট ওকে প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যে বারো হাজার শেয়ার গুণ করলে পাচ্ছি আমরা বারো লক্ষ টাকা এরপরে এই টাকাগুলো এখন ব্যাংকে আছে ব্যাংকে থাকবে না আমাদের দ্বিতীয় জামাতা হচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে মূলধনে স্থানান্তর অর্থাৎ 
এক কথা হচ্ছে নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসার মাঝে আবার দেখি নগদ ডেবিট মূলধন ক্রেডিট তো নগদ বলতে এখানে কাকে বোঝাবে শেয়ার আবেদনকে বোঝাবে এই জন্য শেয়ার আবেদন ডেবিট ডেবিট এবার তুমি যদি ব্যাখ্যা দাও তাহলে ব্যাখ্যাটা কীভাবে দিবা এই দেখো শেয়ার আবেদন ডেবিট শেয়ার মতন ক্রেডিট কত শেয়ার দেখো প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যে আট হাজার শেয়ার আট লক্ষ টাকা তো প্রশ্ন হচ্ছে বাকি যে চার হাজার এগুলো কোথায় আমরা একটু পরে বলবো চার হাজার বেশি শেয়ারটা কোথায় যাবে কেমন আমার দরকার হচ্ছে যে আট হাজার শেয়ার কত টাকা মূল্যে একশো টাকা মূল্যে এগুলো হচ্ছে আমার মূলধন তো আমি পাচ্ছি বারো হাজার চার হাজার বেশি পাচ্ছি এগুলো আমি ফেরত দিয়ে ফেলবো তো ফেরত দেওয়ার আগে আমি ব্যাংক থেকে এই যে ব্যাংকে আমার বারো ব্যাংকে আমার বারো হাজার শেয়ার বারো লক্ষ টাকা জমা আছে সেখান থেকে আমি বাছাই করে যেই যেই শেয়ারগুলো যেই যেই পাবলিকগুলো ব্যবসার জন্য ভালো হবে উপযুক্ত মনে হবে বা লটারির মধ্য দিয়ে যে কোনো উপায় হোক আমি সেখান থেকে আট হাজার শেয়ার আমি কি করে বাছাই করে নেওয়ার পরে বাকি যে চার হাজার শেয়ার আছে ওগুলো আমি ফেরত দিয়ে ফেলবো তো এই জন্য আমি আগে নিয়ে নিলাম আমার মূলধনে কেমন তাহলে কত টাকা কত টাকা ধরে একশো টাকা ধরে আট শেয়ার তাহলে পাচ্ছি কত আট লক্ষ টাকা এবার আসো আমাদের তৃতীয় দাবাদা যেটা সেটা হচ্ছে কি তাহলে আমার দরকার ছিল কত আট হাজার শেয়ার কিন্তু আমি আবেদন পাই কত শেয়ার বারো হাজার শেয়ার এবং বেশি পাই কত হাজার চার হাজার শেয়ার বেশি পাই এই বেশিটা এখন ফেরত দেবো কাকে ফেরত দেবো যারা ব্যাংকে জমা দিচ্ছিল টাকা তাদেরকেই আমি জমা দেবো অর্থাৎ যে পাবলিকরা ব্যাংকে টাকা জমা করছিল কোম্পানির জন্য অর্থাৎ বিটা কোম্পানির জন্য সেই পাবলিকের অ্যাকাউন্টে আবার টাকাগুলো ফেরত দেওয়া হবে অর্থাৎ পাবলিককে ব্যাংক থেকে টাকাগুলো ফেরত দেওয়া হবে এখন পাবলিকরা যখন ব্যাংকে টাকা জমা করছিল তখন যাবাদা কী ছিল ব্যাংক ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট এখন যদি উল্টো হয়ে যায় পাবলিককে টাকা দিয়ে ফেলি ব্যাংক থেকে দিয়ে ফেলি তাহলে পাবলিক মানে শেয়ার আবেদন কেমন তাহলে শেয়ার আবেদন ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা চলে আসবো এখানে শেয়ার আবেদন ডেবিট যেহেতু টাকাগুলো ব্যাংক থেকে চলে যায় ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট একদমই যে দেখো এই যে উল্টো মানে এই যেখানে ব্যাংক ডেবিট ছিল এখানে ব্যাংক ক্রেডিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট ছিল এখানে শেয়ার আবেদন ডেবিট হয়ে গেল কত শেয়ার ওই যে চার হাজার শেয়ার তো চার হাজারকে যদি আমি একশো দিয়ে গুণ করি চার লক্ষ টাকা আমি ফেরত দিয়ে ফেলবো শেয়ার আবেদনকারীকে এবং টাকাটা ব্যাংক থেকে দিয়ে ফেলবো ব্যাংক হিসাব কেটে দেবে এই সিম্পল এই জিনিসটার নাম হচ্ছে তোমার জাবাদা তৈরি করো বা জাবাদা হিসাব দেখাও অথবা বলবো যে কোম্পানির বইতে প্রয়োজনীয় জাবাদা দেখাও এই যে এতটুকু গেল এবার দ্বিতীয় যে দাপ সেটা হচ্ছে কি ব্যাংক হিসাব তৈরি তো আমরা সবাই জানি ব্যাংক হিসাব বলতে ক্ষতিয়ান অর্থাৎ এখান থেকে আমি ক্ষতিয়ান তৈরি করব তো আমরা ক্লাস নাইন টেন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার আমরা সবাই ক্ষতিয়ান শিখে আসছি এখান থেকে আমরা ক্ষতিয়ান শিখব তো ক্ষতিয়ানটা আমি যে যেহেতু তোমরা জাবাদা থেকে ক্ষতিয়ান তৈরি করতে পারবা এই জন্য আমি ক্ষতিয়ানটা দেখাচ্ছি না আমি সরাসরি একটা তোমাদের শর্টকাট নিয়ে বলেছি কী হবে এখানে দেখো ব্যাংক ডেবিট হচ্ছে বারো লক্ষ টাকা আর এখানে ব্যাংক ক্রেডিট হচ্ছে চার লক্ষ টাকা আবার বলতেছি এখানে ব্যাংক ডেবিট হচ্ছে বারো লক্ষ টাকা আর এখানে ব্যাংক ক্রেডিট ব্যাংক ক্রেডিট হচ্ছে যে চার লক্ষ টাকা দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে কত আট লক্ষ টাকা তাহলে আট লক্ষ টাকা ব্যাংক হিসাবে আসবে অর্থাৎ ক্ষতিয়ান করলে আট লক্ষ টাকা চলে আসবে তো আমরা ক্ষতিয়ানটা না করে তোমাকে সিম্পলি বলে দিলাম যে কীভাবে ক্ষতিয়ানটা করতে হবে যেহেতু জাবাদা করা আছে জাবাদা থেকে দেখে দেখে তুমি ক্ষতিয়ান তৈরি করতে হবে ব্যাংক হিসাব বলতে ক্ষতিয়ান হিসাব তাহলে একদম সিম্পলি তুমি কীভাবে করবা যদি ব্যাংকে এখানে ডেবিট পাঁচটা থাকে তাহলে পাঁচটা টাকা তুমি যোগ করে নিবা আর যদি ক্রেডিট দুইটা থাকে দুইটা ক্রেডিট তুমি যোগ করে নিবা যোগ করে ডেবিট থেকে ক্রেডিটটা বিয়োগ করবা এটা হচ্ছে ব্যাংক উদ্বৃত্ত বা ব্যাংক হিসাব তৈরি করা হয়ে গেলো যেহেতু আজকে এখানে ব্যাংক হিসাব একটা ডেবিট আর একটা ক্রেডিট তো ডেবিট হচ্ছে বারো লক্ষ টাকা ক্রেডিট হচ্ছে আট লক্ষ টাকা চার লক্ষ টাকা তাহলে বারো লক্ষ টাকা তো চার লক্ষ টাকা বিক্রি করলে আট লক্ষ টাকা ব্যাংক হিসাব আমরা পেয়ে গেলাম কি ক্ষতিয়ান তাহলে আমরা এখন দেখাবো আর্থিক বিবরণী তো আর্থিক বিবরণী করতে গেলে আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে বিবরণ টাকা টাকা টাকার কোর দুটো হলো হবে তিনটা হলো হবে সমস্যা নেই তো আর্থিক বিবরণীতে সাধারণত দুটো দিক থাকে একটা হচ্ছে তোমার সম্পদ একটা হচ্ছে দায় তো যে কোনো একটা আগে লিখলে হবে সম্পদগুলো আগে লিখলে হবে বা নিচে একটু সমস্যা নেই তো সম্পদ এখানে সাধারণত একটা কথাই আছে সেটা হচ্ছে কি ওই যে ব্যাংক হিসাব আমরা যেটা একটু আগে আমরা বললাম যে ব্যাংক হিসাব কারণ ব্
ব্যাংক হিসেব আট লক্ষ টাকা এই যে সম্পদ হচ্ছে ব্যাংক এখানে আর কোনো সম্পদ নেই অর্থাৎ মানে যদি বলা থাকতো শেয়ারের বিনিময়ে দালান কোটা ক্রয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ইজার সম্পদ ক্রয় হ্যাঁ তোমার অন্যান্য মানে অবলোককের কমিশন ব্যাংক চার্জ ইত্যাদি বলা থাকতো ওগুলো কিন্তু সম্পদ আসত কিন্তু আজকের অঙ্কে শুধু একটাই যে ব্যাংক হিসাব সেটাই সম্পদ আর কোনো নেই তো সম্পদ যেহেতু একটা এই জন্য সরাসরি আমরা দ্বিতীয় গুলো আমি লিখে ফেললাম আর যদি সম্পদ দুই তিনটা হতো তাহলে আমরা এখানে লিখে যুগ করে এখানে জেট টানতাম তাহলে যেহেতু সম্পদ একটা সরাসরি এখানে লিখে আমরা জেট টানে দিলাম হিসাব করে দায়সম দায়সম বলতে আমরা প্রথমে লিখব এই যে কোম্পানি যে বিটা লিমিটেড প্রথমে সে অনুমোদন পেতে হবে কেমন তো এগুলো আমরা কি বলবো শেয়ার মূলধন বলবো এগুলাকে শেয়ার মূলধন তো শেয়ার মূলধন কি হবে প্রতি শেয়ার একশো টাকা ধরে এই যে এখানে লেখা আছে প্রতি শেয়ার একশো টাকা ধরে মানে দশ হাজার সারি নিবন্ধন পাচ্ছে তাহলে একশো দিয়ে দশ হাজার গুণ করলে আমি কথা পাচ্ছি দশ লক্ষ টাকা এখানে আমি যেটা এনে দশ লক্ষ টাকা শেষ তারপরে কোম্পানি বাজারে ইস্যু করে কত আট হাজার তো সে বা ইস্যু বলতে সে বিজ্ঞাপন করে আট হাজার এবং সে আট হাজারের চেয়ে বেশি পায় বেশিগুলো সে ফেরত দিয়ে ফেলে অর্থাৎ ইস্যুকৃত বিলিখিত তলক্ষিত আদায়কৃত আবার বলতেছি অর্থাৎ যদি এই অঙ্কে তোমার আর্থিক বিপরীতে মানে দায়ের সময় এসে তোমাকে পাঁচটা দাপ তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে একটা হচ্ছে শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধন বলতে কি যখন কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছাড়বে এবং যে শেয়ারগুলো সে অনুমোদন নিয়ে অনুমোদন পাবে সেগুলোকে আমরা কি বলবো শেয়ার মূলধন এই শেয়ার মূলধন মধ্যে কোম্পানি সকল শেয়ার বাজারে ছেড়ে দিতে পারে এবং তার চেয়ে কম ছাড়তে পারে এগুলো ছাড়লে আমরা বলবো যে ইস্যুকৃত শেয়ার অর্থাৎ ইস্যুকৃত বলতে বিজ্ঞাপন অর্থাৎ বাজারে ছাড়লো ইস্যুকৃত পরে এগুলো বিলিখিত কেমন বিলি হবে এগুলো বিলির পরে হচ্ছে তলব এরপরে হচ্ছে কি আদায়কৃত তলব করার পরে এই টাকাগুলো আদায় করবে কেমন আদায়কৃত মূলধন তাহলে পাঁচটা দাম আবার বলতেছি শেয়ার মূলধন ইস্যুকৃত বিলিখিত তলবকৃত আদায়কৃত এই প্রথমে শেয়ার মূলধনটা তোমাকে আলাদা করে লিখতে হবে আর বাকি যে দাবগুলো আছে তুমি চাইলে এগুলো একসাথে লিখতে পারো সেটা হচ্ছে কি তাহলে ইস্যুকৃত বিলিখিত তলবকৃত ও আদায়কৃত মূলধন এগুলো চাইলে আমরা একসাথে বলতে পারি তাও কত শেয়ার প্রতি শেয়ার একশো টাকা ধরে আট হাজার শেয়ার অর্থাৎ যে শেয়ারগুলো বিক্রির জন্য বাজারে সে ইস্যু করলো সেইগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসবো এগুলো তাহলে একশো দিয়ে যদি আট হাজারকে গুণ করি তাহলে আমি পাচ্ছি কত লক্ষ টাকা আট লক্ষ টাকা তাহলে এগুলো যুগ করলে আমার এটা কিন্তু হবে না কারণ এটা তো আমি এখানে জের করে ফেলছি তো এটা আর হবে না এটা হচ্ছে তোমার শেয়ার মূলধন সংখ্যা তাহলে এখানে এখানে হচ্ছে কত আট লক্ষ টাকা শেয়ার তাহলে দেখো সম্পদ আমার আট লক্ষ টাকা দায় আমার কত আট লক্ষ টাকা মিলে গেল এভাবে আমরা চাইলে অঙ্কগুলো সহজে একদম ইজি করে বুঝে নিতে পারি তো আজকের ভিডিওটি এতটুকু থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফিজ